নমস্কার শুভ দিবপ্রহর প্রতিশ্রুতি মতো প্রত্যেক শনিবার ঠিক দিবপ্রহরে বেলা দুটোয় আমরা আসি আপনাদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন গান কখনো বা কবিতা পাঠ নিয়ে শুনতে থাকুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যদিও এখনও না করে থাকেন নবরবি কিরণের ইউটিউব চ্যানেলে আজকের নিবেদন শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি যে সময় বল্লভীপুরে রাজা কনক সেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্যকুণ্ড নামে অতি পবিত্র একটি কুণ্ড ছিল সেই কুণ্ডের একধারে সূর্য মন্দিরে এক পুরোহিত বাস করতেন অনন্ত আকাশে সূর্যদেব যেমন একা তেমনি আকাশের মতো নীল প্রকাণ্ড সূর্যকুণ্ডের তীরে আদিত্য মন্দিরে সূর্য পুরোহিত তেজস্বী ব্রাহ্মণ বড়ই একাকি বড়ই সঙ্গীহীন ছিলেন মন্দিরে দীপদান ঘণ্টাধ্বনি উদয় আস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি সকল ভারী তাঁর উপর ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবতেন যদি একটি সঙ্গী পাই তবে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই সূর্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন তুমি কি চাও প্রভু আমি আশ্রয় চাই ব্রাহ্মণ কন্যা গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি নাম সুভাগা বিয়ের রাত্রে স্বামীর মৃত্যু হয় সেই দোষে দুর্ভাগী বলে সকলে মিলে আমায় দেশের বার করেছে আমার মাও নেই আমাকে আশ্রয় দাও আরে অনাথে নেই এখানে কোন সুখের আশায় আশ্রয় চাস আমার অন্ন নেই বস্ত্র নেই আমি যে নিতান্ত দরিদ্র বন্ধুহীন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পশ্চিম পার হতে এক বিন্দু সূর্যের আলো সেই দক্ষিণী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল এই আমার সেবা দাসী হে আমার প্রিয় ভক্ত এই অনাথিনীকে আশ্রয় দাও যেন চিরদিন এই দক্ষিণী আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে একদিন সুভাগা দেখলেন 
ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙে পড়েছে আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়ছে সেই দিন সুভাগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে একটা ছোট প্রদীপ নিয়ে এল পিতা আজ সন্ধ্যায় ওই বড় প্রদীপে আরতি না করে এই প্রদীপে আরতি করুন বড় প্রদীপ তুলতে আপনার কষ্ট হবে সকালে যে প্রদীপে আরতি করেছি সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে করতে হবে নতুন প্রদীপ তুলে রাখো কাল নতুন দিনে নতুন প্রদীপে আরতি হবে সেই দিন ঠিক দ্বীপ প্রহরে সূর্যের আলোয় যখন সমস্ত পৃথিবী আলোকময় হয়ে গেছে সেই সময়ে ব্রাহ্মণ সুভাগাকে সূর্য মন্ত্র শিক্ষা দিলেন যে মন্ত্রের গুণে সূর্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন যে মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দুবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু জীবনের শেষ আরতিতে নিজেকে নিবেদন করে দেবার আগে ব্রাহ্মণ সূর্যদেবের বন্দনা করে বললেন সূর্যদেব আপনি জগতের চক্ষু আপনি সমস্ত প্রাণীর আত্মা আপনি সকল প্রাণীর কারণ এবং আপনি ক্রিয়াশীল লোক দিগের প্রবর্তক আপনি সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছেন পবিত্র করিতেছেন অকপটে পালন করিতেছেন আপনাতে সমস্ত তেজই রহিয়াছে সুতরাং আপনি সমস্ত তেজের অধিপতি আপনাতেই সমস্ত সত্যগুণ এবং সমস্ত সাত্বিক ভাব আছে আপনি নিজ কিরণ দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকেই উদ্ভাসিত করেন সুতরাং আপনি এককই ত্রিভুবনের হিতের জন্য প্রবৃত্ত রহিয়াছেন আপনি বিষ্ণু আপনি ব্রহ্মা আপনি প্রজাপতি আপনি অগ্নি আপনি সূক্ষ্মমন আপনি প্রভু এবং আপনি সনাতন ব্রহ্ম আপনি হংস সবিতা ভানু অংশুমালী শিব বিবশান মিহির পুষা মিত্র এবং ধর্ম আপনি সহস্র রশ্মি আদিত্য তপন তেজের প্রতিমার তণ্ড অর্ক রবি সূর্য শরণাগত রক্ষক এবং দিনকৃত আপনাকে প্রণাম সহস্রবার প্রণাম
সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যার আরতি শেষে নিভন্ত প্রদীপের মতো ব্রাহ্মণের জীবন প্রদীপ নিভে গেল হায় এই নির্জনে সঙ্গীবিহীন বিদেশে কেমন করে সারা জীবন একা কাটাবো হরিণের চোখের মতো সুভাগার কালো কালো দুটি বড় বড় চোখ অশ্রু জলে ভরে উঠল তিনি পূবে দেখলেন অন্ধকার পশ্চিমে অন্ধকার উত্তর দক্ষিণ চারিদিক অন্ধকার সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন তারপর ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র স্মরণ করলেন যেন জেগে উঠল সুভাগা যেন শুনতে পেলেন চারিদিকে পাখির গান পাশির তান আনন্দের খোলা হল তারপর গুরু গুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে চারিদিক আলোয় আলোকময় করে সেই মন্দিরে পাথরের দেওয়াল লোহার দরজা যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোকময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন হে দেব রক্ষা করো ক্ষমা করো সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায় ভয় নেই ভয় নেই বৎসে বর প্রার্থনা করো সূর্যদেবের আলো ক্ষীণ হয়ে এলো একটুখানি রাঙা আলো সিঁদুরের মতো সুভাগার সিথি আলো করে রইল আমি বড়ই একাকিনি অনাথিনী আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমাকে আর থাকতে না হয় বৎসে দেবতার বরে মৃত্যু হয় না দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয় তুমি বর প্রার্থনা করো প্রভু যদি বর দিলে তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও আমি তাদের মানুষ করি ছেলেটি তোমারই মতো তেজস্বী হবে মেয়েটি হবে চাঁদের কণার মতো সুন্দরী তথা সুভাগার চোখে ঘুম নেমে এল তিনি পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন চারিদিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল সূর্যদেবের পরে সুভাগা দেবতার মতো দুটি ছেলে মেয়ে পেলেন নাম দিলেন গায়েব গায়েবি ছোট্ট গায়েব গায়েবি খেলা করে গায়েব গায়েবিকে ফুল তুলে দেয় তীর্থনুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারপর দুই ভাই বোনে মিলে মায়ের কাছে বসে গল্প শোনে রূপকথার গায়েব বড় হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করল গায়েবি মার কাছে বসে মন্দিরের কাজকর্ম শিখতে লাগল গায়েব যেমন দুরন্ত দুর্দান্ত গায়েবি তেমনি শিষ্ট শান্ত 
গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার সকল ছেলে অস্থির হয়ে উঠল শেষে তারা সকলে মিলে পরামর্শ করলে গায়েবকে রাজা করবে কিন্তু গায়েব পিতৃপরিচয় দিতে পারল না সঙ্গীদের পরিহাসে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে দেব মন্দিরের দিকে যাত্রা করল আরে উন্মাদ কি করলি সূর্যদেবের মঙ্গল আরতি ছারখার করে দেবতার অপমান করলি দেবতাও বুঝিনে সূর্যও বুঝিনে বলো আমি কার ছেলে না হলে আজ তোমার সূর্য মূর্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব বাছা শান্ত হ স্থির হ আর সূর্যদেবের অপমান করিস নে পিতার নামে কাজ কি আমি তোর মা গায়েবি তোর বোন তোর কিসের অভাব তবে কি মা আমি নিচ জঘন্য অপবিত্র পথের ধুলো ভিখারির অধম হায় ভগবান এ কি করলে গায়েব গায়েবি যে সকলের চেয়ে পবিত্র এ কথায় কে বিশ্বাস করবে বাছা কথা রাখ খান্ত দে চল আমরা অন্য দেশে চলে যাই সূর্যদেবকেই তোর পিতা বলে জেনে রাখ বিশ্বাস হয় না তবে মন্দিরের সব দরজা বন্ধ কর এখনই তোর পিতাকে দেখতে পাবি কিন্তু হায় আমাকে আর ফিরে পাবি না ভাই মাকে কেন কষ্ট দাও এই মন্দিরে একদিন মৃত্যু ইচ্ছা করে যে মন্ত্র শোভাকা নির্ভয় উচ্চারণ করেছিলেন কাল সর্পের মতো সেই সূর্য মন্ত্র উচ্চারণ করতে মায়ের প্রাণে কতই ভয় কতই ব্যথা প্রভু গায়েব গায়েবি কার সন্তান সূর্যদেব একটি কথা কইলেন না তার প্রচণ্ড তেজে সুভাগার সুন্দর শরীর জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মা কোথায় সূর্যদেব কোথায় এই নাও ভাই আদিত্য শিলা এই পাথর তুমি যার ওপর ফেলবে তার নিশ্চয় মৃত্যু সূর্যদেব এই পাথর তোমাকে দিয়ে গেছেন আর বলেছেন তুমি তাঁরই ছেলে আজ থেকে তোমার নাম শিলাদিত্য তোমার বংশ সূর্য বংশ নাম নিয়ে পৃথিবী শাসন করবে আর তুমি মনে মনে ডাকলেই ওই সূর্যকুণ্ড থেকে সাতটা ঘোড়ার পিঠে সূর্যের রথ তোমার জন্যেই উঠে আসবে রথের নাম সপ্তাশ্য রথ যাও ভাই সপ্তাশ্য রথে আদিত্য শিলা হাতে পৃথিবী জয় করে এসো তোমাকে কোথায় রেখে যাব বোন ভাই আমাকে ওই মন্দিরে রেখে যেও আমি বাগানের ফল কুণ্ডের জল খেয়ে দিন কাটাব তারপর তুমি যখন রাজা হবে আমাকে এই মন্দির থেকে রাজবাড়িতে নিয়ে যেও সেদিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না পৃথিবীতে আলো ছিল না সেই সময়ে সূর্য মন্দির ঝনঝন শব্দে কেঁপে উঠল তারপর প্রকাণ্ড সূর্যবর্তীকে নিয়ে আর ননীর পুতুলের মতো সুন্দর গায়বিকে নিয়ে আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নিচে চলে যেতে লাগলো গায়বি প্রাণ ভয় পালাবার চেষ্টা করলে বৃথা চেষ্টা গায়বি দেয়াল ধরে উঠবার চেষ্টা করলে পাথরের দেয়ালে পা রাখা যায় না কাঁচের সমান তখন গায়বি ভাই রে বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল তারপরে সব শেষ
কত দিন চলে গেছে কায়েব সেই সপ্তাহ রথে পৃথিবী ঘুরে দেশ বিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে শেষে বল্ল ভিপুরের রাজাকে সেই আদিত্য শিলা দিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে সংহার করে শিলাদিত্য নাম নিয়ে রাজ সিংহাসনে বসলেন তারপর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিবে করলেন চন্দ্রাবতী নগর বিবাহ উৎসবের আনন্দে মুখর হল রাত্রি যখন গভীর হল কোনো দিকে সারা শব্দ নেই পায়ের ধারে চামর ধারেনি চামর হাতে ঢুলে পড়েছে মাথার শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভ নিভ হয়েছে সেই সময়ে শিলাদিত্য তাঁর ছোট বোন গায়বীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন তাঁর মনে হল যেন অনেক অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তার দিকে চেয়ে আছে আর সেই সূর্য মন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে ভাই রে ভাই রে ভাই রে রথে চড়ে শিলাদিত্য সূর্য মন্দিরে উপস্থিত হলেন দেখলেন ভীমের বর্ম দুখানার মতো মন্দিরের দুখানা কপাটাকে বেড়ে বন্ধ কতকালের লতা পাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতা পাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেললেন ডাকলেন কোথায় গায়েবি অন্ধকার থেকে উত্তর এল হায় গায়েবি কোথা গায়েবি মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন যে ঘরে তিনি গায়েবির সঙ্গে খেলা করেছেন যে ঘরে সারাদিন খেলবার পর দুটি ভাই বোন গুর্জর দেশের গল্প শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতি প্রদীপ ছিল সে সকল ঘরের চিহ্ন মাত্র নেই শিলাদিত্য নিঃশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন রাজ আজ্ঞায় নতুন করে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেত পাথর আনিয়ে সূর্যকুণ্ডের চারিদিক সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন যখনই কোনো যুদ্ধ উপস্থিত হয় শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন তখনই তার জন্য সপ্তাহ রথ জল থেকে উঠে আসত সপ্তাহ রথে চড়ে শিলাদিত্য যখন যে যুদ্ধে গিয়েছেন সেই যুদ্ধেই তার জয় হয়েছে শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী যাকে তিনি সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে ভালোবাসতেন সেই তার সর্বনাশ করলে সিন্ধু পারে শ্যামনগর থেকে পারত নামে অসভ্য একদল জবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে তখন সেই বিশ্বাসঘাতক তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গো রক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে 
শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত বীরকে সঙ্গে দিয়ে রানী পুষ্পবতীকে তার বাপ মায়ের কাছে চন্দ্রাবতী নগরের রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রানী পুষ্পবতী তখন সন্তান সম্ভবা বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যা পূজার ঘোর ঘণ্টা বেজে উঠত তখন পুষ্পবতী মহারাজ শিলাদিত্যের চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে পাটের শাড়ি পরে মহারাজের মঙ্গল কামনায় দেবীর পূজায় বসতেন শিলাদিত্য পারদদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন তখন আগেকার মতো নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বার বার ডাকলেন কিন্তু হায় কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনই রইল শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজরথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন কিন্তু সেই যুদ্ধেই তার প্রাণ গেল সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের বর পুত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন বিধর্মী শত্রু সূর্য মন্দির চূর্ণ করে বল্লভীপুর ছার খার করে চলে গেল যেদিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন সেই দিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রানী পুষ্পবতী রূপোর চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন কাজ প্রায় শেষ কেবল সূর্যমূর্তির নিচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল একখানি সোনার তার সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বলতার হুলের মতো বিঁথে গেল একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মনির মতো ঝকঝক করছে পুষ্পপতি তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে সেই রক্তের দিকে তাকিয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁদে উঠল তিনি ছলছল চোখে সখীদের দিকে চেয়ে বললেন আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই আমার প্রাণ কেমন করছে বুঝিবার সেখানে কি সর্বনাশ ঘটল মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতো বালি ভেঙে উটে চড়ে বল্লভীপুর যেতে হয় পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে শিলাদিত্য আর নেই বিধর্মীরা বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে পুষ্পবতীর চোখের এক ফোঁটা জল পড়ল না তার মুখে একটিও কথা শরল না কেবল তার বুকের ভিতরটা 
সম্মুখের মরুভূমির মতো ধুম ধুম করতে লাগল তিনি বালির উপর সব অলঙ্কার ছড়িয়ে দিলেন সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী সন্ন্যাসিনীর মতো মালিয়া পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন যথাকালে সন্ন্যাসিনী রানীর কোলে অন্ধকার গুহায় রাজপুত্রের জন্ম হল নাম রইল গোহ রানী পুষ্পবতী সেই দিন বীরনগর থেকে তার ছেলেবেলার প্রিয় সখী ব্রাহ্মণী কমলাপতিকে ডেকে পাঠিয়ে আশি জন রাজপুত বীরের সম্মুখে তার বড় সাধের রাজপুত্র গোহকে সুঁপে দিলেন আর সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় হাসি মুখে ঝাঁপ দিলেন জ্বলন্ত চিতায় মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর সেখানে যত শিষ্ট শান্ত নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায় হরিণ চড়ে বেড়ায় যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন দিবারাত্রি ঝরনার ঝরঝর আশ্চর্য আশ্চর্য ফুলের গন্ধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনের ছায়া সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে বনে নিঃসন্তান ভিলরাজ মাণ্ডলিক বাঘের মতো জোরালো সিংহের মতো তেজস্বী অথচ ছোট একটি ছেলের মতো সত্যবাদী বিশ্বাসী সরল প্রাণ ভিলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন গোহ একদিন সেই ভিল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন বাঘের ছাল পরা ভিল বালকেরা ঘোড়ায় চড়া সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে আমাদের রাজা এসেছে রে রাজা এসেছে রে বলে নেচে নেচে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল রাজা মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বললেন হা রে কোথায় রে কোথায় তোদের নতুন রাজা ভালো রে ভালো নতুন রাজার কপালে তিলক লিখে দে এই রক্তের তিলক মুছে দেয় এমন সাধ্য কারো নেই ওরে ওরে উৎসব কর উৎসব কর গোহের সুন্দর মুখ অসীম দয়া অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভিলেরা আট পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য রাজ সিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন যখন গরিব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে খেত উজাড় করে তার মন সন্তুষ্ট হল না তিনি যখন হাজার হাজার ভিলের মেয়ে দাসীর মতো রাজপুতের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন যখন প্রতিদিন নতুন নতুন অত্যাচার না হলে তার ঘুম হতো না শেষে ভিলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের একমাত্র আমোদ বনে বনে পশু শিকার যেদিন নাগাদিত্য নতুন আইন করে একেবারে বন্ধ করলেন সেদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে পড়ল অত্যাচারী নাগাদিত্য ভিলেদের হাতে প্রাণ হারালেন সেদিনের যুদ্ধে বিদ্রোহী ভিলেরা রাজপুতের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে নাগাদিত্যের মহিষী তখন 
ইদরপুরে কেল্লার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেরিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এক সময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল রানী দেখলেন সেই পাহাড়ের রাস্তায় বনের অন্ধকার থেকে শত শত ভিল কেল্লার দিকে ছুটে আসছে রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঠেকে পথে নামলেন হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ে শব্দ শোনা গেল চোরের মতো সাপের মতো খুশখাস খিটখাট পায়ে শব্দ দেখতে দেখতে অসুরের মতো একজন ভিল সর্দার তার সম্মুখে উপস্থিত হল মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল ভগবান রক্ষা কর বলে তিনি তার নিরেট সোনার বড় বড় চাবির গোছা সজরে ভিল সর্দারের কপালে ছুঁড়ে মারলেন রানী পথ চলতে লাগলেন কত পথ চললেন তবু সে পথের শেষ নেই ক্রমে ভোর হয়ে গেল রাস্তার আশেপাশে বীরনগরের দু একটি ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল পাখিরাও তখনও জাগেনি এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন আট পুরুষ আগে একদিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সোঁপে দিয়েছিলেন আর আজ আবার কত কাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে গোহর বংশের গিলহোট রাজকুমার বাপ্পাকে সোঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন